Hello everyone, welcome to Epi Plus and I welcome you to the daily editorial analysis of the Hindu and the Indian Express. The initiative is powered by IS Gyan. So we will be discussing the Hindu as well as the Indian Express editorial today that is 20th of June. Now moving ahead, we will start with our I mean, editorial analysis with uh, the Indian Express. Basically, in Indian Express, there are two important editorial which is there for the today newspaper. The first being written by Mr. Bhaskar, the cup and the crisis, and the other being spinning of the age. These are the two important editorial which is there in the today's Indian Express. So, where the second editorial talk about the police action against the case file under the uh, Delhi court junior cricket was a long overdue, right? Uh, this was again this particular case, so this is not that important. We'll be moving with the cup and the crisis. This is basically the new incumbent government and uh, the report which is being uh, come up by the Gallup India. Gallup is uh, basically I told, told you to tell you what the Gallup is all about, okay? And this uh, uh, particular analysis. Now, before that, this is very important in terms of your uh, health sector, in terms of the well-being of the human. So, this editorial is very important in that sense. Important hai, and it's more relevant. This is more important in your general studies paper 2 and 3. Let's move on. So, like I have told you that we are doing this tutorial, we are doing the cup and the crisis. So, basically, what Bhaskar Chakrabarti has tried to tell you that कैसे जो न्यू इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उनके पास क्या-क्या चैलेंजेस है क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं प्रीवियस गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अभी जो इस इस वाली जो टर्म है आई मीन द इफ यू टॉक अबाउट द मोदी 2.0 एंड द मोदी 1.1 दैट्स डिफरेंट एंड अगेन व्हाट एग्जैक्टली द गैलोपन वर्ल्ड पोल टेल अस ना तो क्या हमारे लिए कंसर्न है क्या एक अलार्मिंग सिचुएशन है उस चीज को भी ये रेस करता है ठीक है फ्रेंड्स नाउ मूविंग अहेड इफ आई टॉक अबाउट तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है दिस एडिटोरियल इज बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग इज कि जो अकॉर्डिंग टू गैलप 2018 का जो वर्ल्ड रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कंसर्न रेस की है उनको इन्होंने भास्कर साहब ने समझाने की कोशिश की है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू गैलप uh, 2018 वर्ल्ड रिपोर्ट उन्होंने बताया कि uh, जो 150s कंट्रीज में इंडिया हैज स्कोर्ड द लोएस्ट इंडिया हैज स्कोर्ड द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ वेलबीइंग एक इंसान के वेलबीइंग के कंसर्न में अगर बात की जाए तो भारत जो है लोएस्ट है अमंग ऑल 150 कंट्रीज जहां पे ये ये की गई है द सर्वे व्हिच हैज बीन कंडक्टेड है ना अपार्ट फ्रॉम दिस एक शॉकिंग uh, जो परसेंटेज आया है कि ओनली 3% ऑफ द Indian people, you know, 3% only if you talk about only that is a 3% people, only 3% of the people uh, India is reported to have thriving, you know, but this is a lot of thriving that 3% of the people are in this way, okay, or comparison to China, where the response is 21%. So, you can see that in India, there is a difference between the perception of well being, you know, in terms of perception of well being. Dusri fact, what is it that in 2014? 2014 में इंडिया इंडिया वाज लाइक 14% फाइन इट वाज लाइक 14% तो अगेन इट्स अलार्मिंग सिचुएशन तो जो कंसर्न कुछ कुछ बेसिकली भास्कर साहब ने जो कंसर्न रेस किया है वो मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है तो पहले आप ये जान लो कि गैलप है क्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट गैलप इज एंड डिस्पाइट द फैक्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जैसे एम इंटरनेशनल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था ठीक है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेते हैं तो दे कैन कम अप विद एनी इसके बारे में भी पूछ सकते हैं ठीक है तो गैलप है क्या एग्जैक्टली exactly? तो गैलप इज एन अमेरिकन एनालिटिक्स है ना जो एडवाइस करती है इट्स एडवाइजरी कंपनी बेस्ड इन यूएस 1935 में इसकी ये सेटअप हुआ था ये कंपनी जो है बेसिकली क्या करती है दे हैव दे कम अप विद अ पब्लिक ओपिनियन पोल कंडक्टेड वर्ल्ड वाइड ठीक है they basically go for the public opinion poll worldwide. And what is now? Ye to maine Gallup ke baare mein aapko bataya. Now understanding what exactly the Gallup World Poll is, hai na? Wo hai kya? So Gallup poll kya karta hai? It's track most important issues. Jitne bhi important issues hai across the world, such as food access, hai na? Employment, leadership performance, and well-being. Ye saare pattern parameters hai. These are the, some of the parameters 
विच गैलप टेक इन टू अकाउंट है ना तो यहाँ पे अभी जो रिपोर्ट आई है बेसिकली वो वेल बींग के बारे में आई है दिस पर्टिकुलर थिंग वेल बींग नाउ इफ यू टॉक लाइक सिंसियरली क्रिएटिंग द वर्ल्ड पोल सिंस टू थाउजेंड फाइव गैलप हैज कंडक्टेड मीनी स्टडीज अक्रॉस द इट हैज ऑलमोस्ट वन सिक्सटी कंट्रीज दे हैव कंडक्टेड एक्सरसाइज एंड हैव इंक्लूडेड नाइन्टी नाइन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इस बार जो जो रिपोर्ट आई है गैलप वर्ल्ड वाली जो बींग वेल बींग के लिए तो उन्होंने इस तरह से डेटा कंडक्ट किया हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई टेल यू कि व्हाट व्हाट आर द सम ऑफ द कंसर्न दैट आर बीइंग दैट इज बीइंग रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर रेटर बाय मिस्टर भास्कर इज लाइक ही हैज रेज दैट द क्वार्टरली द लोएस्ट क्वार्टरली जीडीपी वी हैव सीन इन लास्ट ट्वेंटी क्वार्टर्स ठीक है जीडीपी इज इन एन अलार्मिंग सिचुएशन हमारी जी डी अगेन इन द डाउनफॉल ठीक है तो ये ये अगेन इज अज अ काउज ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री बिकॉज सी जब गवर्नमेंट नहीं बन के आई है तो वी हैव अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन क्योंकि पब्लिक ने अपना ट्रस्ट दिखाया एंड अपार्ट फ्रॉम सो देखो बेसिक नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अपार्ट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज और जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पर जो लोग जज कर रहे हैं जो पैरामीटर्स हैं वो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है जो दूसरी कंसर्न रेस की गई है इस एडिटोरियल में इज लाइक भारत जो है अभी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट से गुजर रहा है द इंडिया हैज़ अमंग द वन ऑफ द हाईएस्ट एंड फोर्टी फाइव ईयर्स पहले फोर्टी फाइव ईयर्स में अभी भारत के पास सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर ईयर्स है ना तो पिछले पैंतालीस ईयर्स में अभी हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे अधिक है फाइन उसके बाद कंसर्न ये भी रेज की गई है कि कैसे कैसे एक फर्म गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस दी जाए ठीक है क्योंकि आप देख रहे हो कि चीज़ें एक्सपेक्टेशन लेवल ओवर द टाइम अगर सेम गवर्नमेंट है इफ़ ए कंटिन्यूइंग फॉर अनदर फाइव ईयर तो पीपल वांट कि एक फर्म और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो ठीक है जो दूसरी कंसर्न जो रेज की गई है वो आप देखो कि जो गैलप का जो नंबर है है ना वो स्टेपिंग एड्रेस द अंडरलाइनिंग इशू कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को एड्रेस करता है और जो मैंने जैसा आपको बताया कि स्टिडली डाउनफॉल ऑफ द जी डी पी इज़ अगेन अ कंसर्न फॉर इस फाइन न मूविंग अहेड द अदर कंसर्न इज लाइक टू सेटअप टू सेटअप अ सिविल कंपनशेट एंड जनरल सोसाइटी ज़रूरत है कि भाई कि आप वेल बींग अगर सोसाइटी में ला रहे हैं तो सारी चीज़ों को आप सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर चलो किसी एक तबके के लिए आप काम नहीं कर सकते हो आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ पे वेल बींग ऑफ द स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना वेल बींग ऑफ द हेल्थ स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना अगर अगर मैं बात करूँ जैसे ग्रोइंग हेल्थ केयर चैलेंजेस का जो जो एड्रेस की गई है एडिटोरियल में कि अभी हमारे पास हेल्थ केयर के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं है ना वी हैव अ स्ट्रीट चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग हेल्थ केयर ठीक है दोस्तों उसमें क्या है कि इफ यू टॉक अबाउट कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 49 परसेंट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड है अभी भी उनके पास पानी की सुविधा नहीं है सही से पाइप वाटर इज एन बिग इशू इन इंडिया ठीक है तो जहाँ तक बात की जाए तो पाइप वाटर का इशू अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वो लोग अभी हम निर्मल भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान की तरफ जा रहे हैं बट स्टिल हाउस हाइड है डोंट हैव द एक्सेस टू सेफ्टी वाटर और सेफ्टी वाटर नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं उस उससे ना एक चीज़ की वजह से दो परेशानियाँ और हमारी बढ़ रही है ठीक है तो ये फिगर आप याद रखना दिस कुड भी इंपॉर्टेंट फॉर यूर मेन्स आप ये पॉइंटर यूज कर सकते हैं एज अ फोटर इन द एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू अगर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए अगर हम इन्फॉर्म इंडेक्स की बात करें तो इंडिया लगभग लगभग है ना इट इज़ लाइक वन एटी एट आउट ऑफ द वन एटी एट कंट्रीज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप देख लो ये, ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन है एंड अगेन वन सेवेंटी एट ऑन द एयर क्वालिटी एंड वन फोर्टी एट ऑन द वाटर एंड सैनिटेशन ठीक है दोस्तों और इंडिया हैज ऑल्सो टॉप्ड इंडिया है अगर अगर बात किया जाए वैसे तो इंडिया हैज ऑल्सो टॉप द चार्ट इन टर्म्स ऑफ अर्बन सैनिटेशन क्राइसिस जो अर्बन सैनिटेशन क्राइसिस की बात कीजिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ ये प्रॉब्लम रूरल में है प्रॉब्लम हमारे अर्बन एरियाज में भी है वी स्टिल फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन द अर्बन एरियाज ठीक है और जहाँ तक मैं बात करूँ अगर हेल्थ स्टेट की तो आपको जैसे पता हुआ कि इंडिया जस्ट स्पेंड वन पॉइंट ऑफ द जी डी ऑफ द जी 1.4 परसेंट ऑफ द जी तो जहाँ पे और और सब कंट्रीज मतलब आगे मतलब लगभग लगभग 3 परसेंट के आसपास मतलब हमारी पॉपुलेशन आप देखोगे डॉक्टर को देखोगे तो हमारे पास 0.8 परसेंट डॉक्टर है पर थाउजेंड है ना 0.8 परसेंट डॉक्टर पर थाउजेंड इंडियन में तो यू कैन सी कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है हेल्थ केयर की अगर बात की जाए ठीक है फ्रेंड्स नाउ मूविंग अहेड 
सो इन दिस एडिटोरियल ऑल्सो इट्स टॉक अबाउट कि कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं वॉट वॉट मेजर चेंजेस इज हैड इंडक्टेड कि जहाँ पे थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश की गई है देखो ऐसा नहीं है कि तो टेनोर में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं काम किए इट हैज़ इंडक्टेड बट हमारे को ना क्या कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक गैलप है ना दे कम अप लाइक अ मिरर टू द सोसाइटी वो एक हमें दिखाती है आईना कि देखो कि ये आपके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम है ठीक है ये एक्चुअल प्रॉब्लम है यू नीड टू वर्क ऑन इट तो हमने उस पर डिस्कस किया अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो एडिटोरियल में बात की गई कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या कुछ किया पिछले अपने टेनोर में मोदी का जो टेनोर था पॉइंट वन का उसमें क्या क्या चीज़ें की गई है तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट का जो टेनोर और फीडबैक भास्कर जो बता रहे हैं इस एडिटोरियल में वो ये बता रहे हैं कि कि द मोदी हैज़ सो फार मतलब कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री रहा है गवर्नमेंट का रोल ठीक है अगर बात की जाए इंडियन अटेंशन टू हेल्थ केयर में तो थोड़ा गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव रोल दिखाया है प्रोएक्टिव रोल कैसे दिखाया कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जैसे आप देखें आयुष्मान भारत इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव साबित हुआ है ये भारत में और इस पर काफ़ी लोगों को बेनिफिट की गई है ठीक है काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिली है उसके बाद अगर आप देखें स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट जहाँ पे ये मिशन सफाई के साथ साथ इट्स प्रमोटिंग हेल्थ ऑल्सो है ना वेल बींग ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं प्रमोट रहा क्योंकि आप बीमार नहीं होंगे तो आप स्वस्थ हैं स्वस्थ हैं तो आप फिर सब कुछ चीज़ अच्छे से कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जो उज्ज्वला और जन औषधि का है जहाँ पे फ्री मेडिकल सर्विसेज और फ्री मेडिसिन मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं दैट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द स्टेट पब्लिक हेल्थ ठीक है सो दीज आर द थिंग विच गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन देयर प्रीवियस वन पॉइंट ओ नाउ द टाइम हैज़ कम टू एक्ट मोर मेच्योरली फॉर टू पॉइंट जीरो जो मोदी जो प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है जो टू पॉइंट जीरो तो सेकेंड टर्म है सो अगेन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि वो पब्लिक पॉलिसी ये छोटी चीज़ों पर भी कितने कारगर काम कर पाती है ना इफ यू टॉक लाइक जो 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 यूनियन जो अपना यू एन सस्टेनेबल गोल है जो हम एस डी जी जिसको कहते हैं जो हमारा एस डी जी का जो गोल है उसमें भी हमें देखने की जरूरत है कि इंडिया जो एज फार एज वेरी ऑर्डनरी है डे टू डे लाइफ में ना वो कब बहुत ही इट्स नॉट डैट अच्छा हम हम सारे चीज़ों पर अच्छे कुछ चीज़ों पर हम अच्छे कर पाए हैं जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक गोल ही इंडिया का है वेयर इंडिया हैज मेड अ मॉडरेट प्रोग्रेस ठीक है तो वो है कि इन परस्यूट ऑफ प्रॉवर्टी ऑफ एलिमिनेशन जो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की जो जहाँ पे बात है वहाँ पे थोड़ी बहुत हमने काम की है बट स्टिल इट्स डूइंग पुअर जॉब इन द एवरी अदर गोल्स और सारी चीज़ों में हम बिलो लो रहे हैं हमारा डाउनफॉल ही रहा है और सब में ठीक है फिर अगर आप रैंक की बात करें तो इंडिया हैज रैंक वन वन टू ठीक है वन फिफ्टी सिक्स कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ गोल्स ठीक है तो ये ये दिस कैन एक्ट एज अ फोर्डर टू योर आंसर इन मेन्स ठीक है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सजेशन इस एडिटोरियल में सजेस्ट किए गए हैं मिस्टर भास्कर के द्वारा वो ये है कि एक्चुअली द टाइम हैज़ कम सी वॉट इज लाइक वेन यू वेन यू आर इन द वेन यू आर इन द इलेक्शन मोड तो आप कुछ भी प्रोमिस कर सकते हैं यू कैन हैव द प्रोमिस बट वेन यू आर वेन यू आर एक्चुअली इन टू द एक्शन जब आपके पास पार है वेन यू हैव द रेगुलेटरी बॉडीज वेन यू हैव द एग्जीक्यूशन पावर तो वहाँ पर टाइम आता है कि आप चीज़ों को समझें यू टेक कंसिड्रेशन इन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आप सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भारत की जो ग्रास रूट लेवल है देर शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच देर शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच देयर शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच देखिए अ टाइम हैज कम टू स्विच इन टू द क्विक फिक्स मेजर है ना हम हमें जरूरत है कि हम चीजों को जल्दी से फिक्स करें और उस उस प्रॉब्लम को द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है दोस्तों द ग्रेविटी द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम इज नीड टू बी अंडरस्टैंड कि भाई ये ये चीजों की कितनी जरूरत है ओके okay? और जो जितने भी कैची स्लोगन्स थे वो सारी चीज़ें इलेक्शन टाइम में तो अच्छे लगते हैं बट वेन इट्स कम टू द रियल एग्जीक्यूशन यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस इज वॉट मिस्टर भास्कर इज ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट ओके आफ्टर दैट द अदर सजेशन इज दैट कि टू एम्बास द कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ट आप चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में एड्रेस करें सो दैट कि देर शुड बी प्रैक्टिकलिटी इन दैट है ना एक फिजिबिलिटी हो उस चीज के लिए तो एक स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर मैनर में की जानी चाहिए सारी चीजों का एड्रेस कंसिडरिंग विद ऑल द एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड सारे लोगों को टेकिंग अकाउंट तो वहां पे हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत है 
तो बेसिकली ये वेल बींग के बारे में डिस्कशन था दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन तो कीप नोट ऑफ इट इफ़ यू फाइन लाइक इसमें आप कोई फेवे नहीं जूस हूँ जस्ट कमेंट बिलो ऑन द यूट्यूब सेक्शन आई जस्ट मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस विल मूव अहेड टू द अदर एडिटोरियल ये जैसे मैंने आपको बता दिया ये भास्कर ने जो बताया था ये काफ़ी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रही है उसके बाद विल मूव बैक विल मूव अहेड टू द द हिंदू एनालिसिस ओके सो इन हिंदू बेसिकली वी हैव अगेन दिस एडिटोरियल सो एज आई टोल्ड यू दैट विल बी मोस्टली एनालाइजिंग हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस फाइन सो इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट सो वी टेक इन टू द कंसिडरेशन समटाइम वट्स हैपन दैट द एडिटोरियल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो वी टेक इन टू द वन पेपर ऑन टू द अकाउंट फॉर द एडिटोरियल एनालिसिस सो टूडे लाइक देर आर फोर अदर एडिटोरियल विच इज़ देर इन द हिंदू so the first one being the india the niti aayog meeting with the prime minister of india talking about making indian economy a 5 trillion economy this is an important editorial but apart from this this editorial the forgotten fund is the outmost important among all the foods so we'll be discussing this editorial apart from this the other editorial which is there is like uh, the game of the you no know, between iran and us conflict is there and the other being like the disclosure surrounding to the stolen culture property and other politicizes is, is talking about this it will we are more concerned in the forgotten funds fine so basically the editorial the forgotten fund talk about the government the government activeness the government activeness in implementing the cess because the in the in the past years the government has conducted a lot of cess government has introduced a lot of cess so how that particular cess which has been collected has not been needfully utilized it has stand kept into the fund and it has not been utilized for what it was meant to yahan pe jo thomas aur varun nalar hain unhone basically is cheezon ko highlight kiya hai ki jo hamare jo cess jo collect ho rahe hain wo sahi jagah pe utilize nahi ho pa rahe तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी एनुअल एक एनुअल ईयर में बहुत सारे फंड स्पेंड नहीं कर पाई है गवर्नमेंट हैज नॉट स्पेंडेड अ लॉट ऑफ फंड ठीक है नाउ वेन इट्स कम टू द सेशन ऑफ जैसा इन्होंने जो इसमें मोटी मोटी बात की गई आई एनालाइज दैट तो इन्होंने बताया कि भाई जहाँ तक टैक्स रिटर्न की बात है वैन स्टॉक अबाउट द टैक्स फाइलिंग एंड इनक्राइ एंड इंक्रीज इन द एफ ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो प्राइवेट सेक्टर कि प्राइवेट जितने लोगों ने इंडिविजुअल और प्राइवेट ने जितने कंट्रीब्यूट किए हैं तो गवर्नमेंट का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया कि प्रोएक्टिवली वो उस चीज़ पे अपना वापसी दें है ना उस चीज़ को वैसे काम करें और की एरियाज़ है कि सोशल कंसर्न में इसे बात की गई है जैसे जो सोशल एडुकेशन पे बेसिकली जो एडुकेशन सेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि हम टैक्स पेयर वी आर पेइंग द टैक्सेज एज एन एडुकेशन सेस बट अगेन देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द एडुकेशन ठीक है जो एजुकेशन सेक्स का जो जो सेस है एक्चुअल में वो कितने लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो आप टैक्स ले रहे हो वो एक्चुअली जा पा रहा है कि नहीं पा रहा है तो ये ये चीज़ें वहाँ पे एनालाइज की गई है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट कम टू अ मेन्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज एनालिसिस कि डिस्पाइट द फैक्ट द गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड अ लॉट ऑफ सेस द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज़ वेरी पुअर तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड दे दूँ कि सेस होता क्या है ठीक है तो सेस इज़ बेसिकली अगर आप समझिए कि सेस क्या है तो सेस इज लाइक सेस इज लाइक कि एक टैक्स है जो जो कि बेसिकली एक अलग इट्स नॉट अ टैक्स ठीक है इट इज लेविड ऑन द टैक्स पेबल एंड नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम ठीक है उसको सेस कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सेस कैन बी लीव्ड इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस सेस जो है हम डायरेक्ट टैक्स में भी ले सकते हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस देखो जो रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कैन हैव अदर वेरियस पर्पसेस ठीक है वो अदर वेरियस पर्पस बट जहाँ तक बात करें सेस का जो सेस जो अमाउंट जो फंड क्रिएट की जाती है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए की जाती है और वो कॉन्सोडिलेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाती है दैट फंड इज़ नॉट गोइंग टू द सी एफ आई ठीक है दैट फंड इज़ नॉट गोइंग टू द सी एफ आई बिकॉज इसका पर्पज़ ही है कि वो स्पेशल पर्पज जिस चीज़ के लिए लिया गया है उसमें यूज़ की जाए ठीक है दोस्तों अब जैसे मैं बात करूं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है जो सेटोरियल में बात की गई कि डायरेक्ट टैक्सेस ऑन द इनकम आर कंपलसरी टू मीट सच एम है ना जैसे कि अब जो जो आपने टैक्स कलेक्ट किया जैसे मान लो आपने स्कूल के लिए टैक्स कलेक्ट किया है आपने हेल्थ केयर के लिए कलेक्ट किया है आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया है तो वो जो टैक्सेस है वो सिर्फ उसी के लिए यूज़ होगी ना कि किसी और चीज़ के लिए यूज़ होगी तो सेस मतलब एक डिफाइंड जिस चीज़ के लिए जा रहा है आप उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे ठीक है अब जो रीसेंट टाइम में जो जो सेस गवर्नमेंट ने एडिटोरियल में बात की कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कुछ 
इम्पॉर्टेंट सेस इंट्रोड्यूस किए हैं अगर मैं एक बैकग्राउंड की बात करूँ तो जो गवर्नमेंट ने जो सेस इंट्रोड्यूस किया है वो है जैसे कि कृषि कल्याण सेस था ठीक है जिसको के के एस भी बोल सकते हो कृषि कल्याण सेस था उसके बाद गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया था सेस उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बाद गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल पर लगाया था ठीक है मोटर व्हीकल पर सेस लगाया सो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सेस बट जो आउटकम है इट्स स्टिल पेंडिंग इसलिए एडिटोरी एनालिसिस में जो कहा गया है कि भाई आपके जो पैसे जो फंड इकट्ठे हो रहे हैं वो दैट इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी बातें की गई है कि भाई जो हिस्ट्री है एक्सेस का अगर हम मैं एडुकेशन सेस की जो बात करूँ जो एडुकेशन का जो सेस है वो स्टार्ट जो हुआ था दैट स्टार्टेड फ्राम टू परसेंट दैट स्टार्टेड फ्राम टू परसेंट फाइन दैट स्टार्टेड फ्राम टू परसेंट इन टू थाउजेंड फोर्टीन कि पहले हमने एडुकेशन पर टू थाउजेंड फोर्टीन का सेस लगाया टू एम द हमने हमारी कोशिश थी कि जो प्राइमरी एडुकेशन है जो प्राइमरी एडुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए राइट उसके बाद अगेन वॉट द गवर्नमेंट डेड गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन हैज़ अगेन एडेड आई एडिशनल सेस ऑफ वन परसेंट ओके इन फाइन तो उन्होंने अगे ऐड किया अब इनका कहना था कि वी आर एडिंग दिस पर्टिकुलर फंड फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ठीक है जिसको सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए ठीक है दोस्तों उसके बाद अगेन व्हाट हैपन इन 2019 बेसिकली इन द बजट सेशन द गवर्नमेंट हैज टोल्ड दैट कि दे आर कमिंग विद द फोर परसेंट दे आर कमिंग विद द फोर परसेंट ऑफ द बजट ओके फोर परसेंट ऑफ द यूनियन बजट ने क्या कहा कि फोर परसेंट हेल्थ एंड एडुकेशनल सेस होगा दैट वॉज अनाउंस है ना प्रीवियस टू थ्री परसेंट ऑफ द एडुकेशन सेस एंड एडिशनल अगेन एडिंग वन परसेंट फॉर द फैमिलीज ऑफ द रूरल फैमिलीज बेसिकली वन परसेंट एड किया गया पहले थ्री था प्लस वन दैट काउंट फॉर फोर तो यू आर सिंग कि कैसे गवर्नमेंट हैज मतलब दैट दे प्रॉपरली पीपल आर ऑल्सो गिविंग द सेस बट द यूटिलाइजेशन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट सो दिस एडिटोरियल बेसिकली टॉक अबाउट द यूटिलाइजेशन पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो इस एडिटोरियल से कि द डेटा कलेक्टेड सो दैट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द सेस कलेक्टेड है ना जो एडुकेशन सेस में देर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज देर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो जो एडुकेशन सेस जो टोटल प्रोसीड्स है अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो इट्स ऑलमोस्ट फोर लैख ट्वेंटी ये फिगर ये सेस इतनी कलेक्ट हुई है बट अगेन द एग्जीक्यूशन लेवल प्रैक्टिकलिटी में बात की जाए तो इतने अच्छे से नहीं है और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेस की जो फंड है वो सीएफआई में नहीं जाती है तो अगेन इट शुड बी ओनली यूज फॉर द स्पेशल पर्पस जिस चीज़ के लिए एग्जीक्यूट किया गया जिस चीज़ के लिए वो फंड बनी है अब अगर मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जो कुछ डेडिकेटेड फंड जो एडिटोरियल में बात की गई है उसमें जैसे कि आप देखेंगे कि अपना पी जैसे प्रारंभिक शिक्षा कोष था ठीक है प्राइमरी शिक्षा कोर्स बनाया गया 2005 में उसके बाद उसके बाद हमारे पास आई देखो ये फिगर है ठीक है उसके बाद प्राइमरी शिक्षा कोर्स बना अगेन उसके बाद वी हैव लाइक माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा योजना है ना उसमें भी लेकर 2017 में कोर्स बनाई गई सब देखोगे माध्यमिक एंड शिक्षा उतार कोर्स ना टू में बनाई गई तो द फैक्ट इज़ दैट इट अपीयर्स दैट कि गवर्नमेंट इज डूइंग गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स हार्ड बट अगेन व्हेन इट्स कम टू द इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे गवर्नमेंट चुक जा रही है ठीक है दोस्तों ना कुछ कुछ अगर मैं बात करूँ मूविंग फॉरवर्ड अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए इस एडिटोरियल्स में इस एनालिसिस में कि हाउ टू यूटिलाइज इट वट शुड बी द प्रो एक्टिव रोल शुड बी इनक्टेड बाई द गवर्नमेंट इज लाइक कि जो जो टैक्स है जो टैक्सेस इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंडिकेट अ कलेक्टिव सोशल इकोनॉमिक विजन है ना आप पैसे जो कलेक्ट कर रहे हैं Try to utilize it because जो CAC का जो report आया उसमें पता चला कि भाई आपने fund को use ही नहीं किया The CAC has told कि the fund has not been properly utilized. ठीक है तो still it's a big concern क्योंकि लोग fund हम हमारे पास इकट्ठा हो रहा है but that is not been properly utilized or implemented. Again जैसे just as a taxpayer की जैसा responsibility होती है एडिटोरियल में ये भी कहा गया कि भाई जैसे एज अ टैक्स पेयर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं तो उतनी ज़रूरत गवर्नमेंट को भी है कि वो भी उसी तरह से उतनी प्रोएक्टिव रोल अदा करे और उस चीज़ को स्पेशल पर्पसेस के लिए जो सेस उन्होंने कलेक्ट किया है उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करें 
ठीक है सो अपार्ट फ्रॉम दिस सिंस द सेस हैज इंट्रोड्यूस फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ना इट इज अनजस्टिफाइड टू रिमेन फॉर मेनी इयर्स भाई आपने किसी चीज के लिए सेस कलेक्ट किया है एंड दैट इज बीइंग अनरिमेंड तो इट्स अ अगेन कंसर्न सो फाइनली बेसिकली मिस्टर थॉमस एंड नुलर जस्ट टॉक अबाउट कि इट वुड बी द इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट इट इज इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू बीइंग यूटिलाइज द सेस है ना एंड प्रोसीड इट फर्दर इन अकाउंट इन द मैनर दैट की दैट शुड बी properly utilized that should be properly utilized so he basically these are the concern of them ki bhai aap the 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 role should of of the government the decision should be the government ki aap execute kare usko theek hai the government is a authority body they are the regulatory body as well they are collecting the cess they are the implementary authority so they they should be implementing it hai na so for uh, this this editorial is again uh, one of the very important editorial i feel this is very relevant for mains examination so friends this is what we had for you for today if you find if you have any queries just let us know and thank you so much for listening please subscribe to our channel thank you thank you for listening aptiplus